ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி நவம்பர் டுவெண்ட்டி எயித்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னா எஜிப்ஷியன் பிரசிடென்ட் சிசி டு பி சீஃப் கெஸ்ட் அட் ரிப்பப்ளிக் டே செலிப்ரேஷன்ஸ் இட்ஸ் டைம் டு டிஸ்கஸ் டீ பாப்புலேஷன் டுவர்ட்ஸ் லீகலைசிங் சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸ் யுனெஸ்கோ அவார்ட் ஃபார் மும்பை மியூசியம் ரெஸ்டோரேஷன் ப்ராஜெக்ட் எனேபிளிங் இஸ் இன் சேரிட்டி அஃபெண்டர் வர்சஸ் அஃபென்ஸ் டிபிடி அண்ட் டெனன்சி மிசலினியஸ் நியூஸ் அண்ட் பிஒய்க்யூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நேற்று கொடுத்து இந்த பிஒய்க்யூ கான செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஸ்டெடி படியில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அண்ட் தென் அக்டோபர் மந்த் கான் தான் அவைலபிளாக இருக்குது இதோட காஸ்ட் வந்து நைன்டி நைன் ருபீஸ் இது நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு ஏற்ற மெசேஜ் ஒரு கால் பண்ணி கேட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் எஜிப்ஷியன் பிரசிடென்ட் சிசி டு பி சீஃப் கெஸ்ட் அட் ரிப்பப்ளிக் டே செலிப்ரேஷன்ஸ் இந்த ஆர்டிக்கல் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வரப்போ ரிப்பப்ளிக் டேக்கு வந்து எஜிப்ஷியன் பிரசிடென்ட் தான் நம்ம இந்தியாவோட சீஃப் கெஸ்ட்டாக இருக்காங்க அண்ட் இந்திய எஜிப்ஷியன் ரிலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கலாக என்ன மாதிரி இருந்துச்சுங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ இந்தியா அண்ட் எஜிப்ட் என்ஜாய் வாம் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சிவிலைசேஷனல் அண்ட் டீப் ரூட்டட் பீப்புள் டு பீப்புள் டைஸ் ஸோ பல வருஷமாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் எஜிப்டுக்கும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்ருக்கு அண்டு இப்போது இந்த பர்டிகுலர் இயர் எதனால் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா வி ஆர் ஹே செலிப்ரேட்டிங் தி செவன்டி ஃபிஃப்த் ஆனிவர்சரி ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வித் எஜிப்ட் ஸோ எஜிப்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஆரம்பித்து செவன்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த அனிவர்சியை வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுற விதமாக தான் எஜிப்ஷியன் பிரசிடென்ட் வந்து நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்ருக்கோம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் அப்போ இருந்த கூட அந்த இன்டர்நேஷனல் ஃபோரத்தில் கூட நம்ம இந்த நான் அலைன்மெண்ட் மூமெண்ட்டுடைய ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸாக யார் யார் இருந்தாங்கன்னா இந்தியா அண்ட் எஜிப்ட் தான் இருந்தாங்க ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ரெண்டு கண்ட்ரிஸும் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்தராக பயலட் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா டூ கண்ட்ரீஸ் ஆர் ரீன்மெண்டிங் எ ட்ரஸ்டட் பயலட் ரிலேஷன்ஷிப் த்ரூ நியூ இனி இனிஷியேட்டிவ் சச்சஸ் க்ரீன் எனர்ஜி ஸோ க்ரீன் எனர்ஜி அந்த மாதிரி செக்டர்ஸ்லாம் வந்து அவங்க நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எஜிப்ட் வந்து என்னென்னா ரீசெண்டாக ஒரு எம்ஓயு வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க யார் கூடனா இந்தியாவோட ரினியூ பவர் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் கூட தான் எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட வேல்யூன்னு பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் எயிட் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்துடுது இது எதுக்காகனா சுயஸ் கேனல் எக்கனாமிக் ஜோன் இருக்குது இல்லையா அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் க்ளீன் ஹைட்ரஜன் ஃபெசிலிட்டி வந்து பில் பண்ணுறதுக்காக தான் அவங்க எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்தியன் என்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேக்ட் பை அபுதாபி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அண்ட் கோல்மேன் சாக்ஸ் இவங்க வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டன் டன்னஸ் ஆஃப் க்ளீன் ஃபியூவல் வந்து ஆனுவலி எஜிப்ஷியன் ஃபெசிலிட்டியில் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த ஜி ட்வெண்ட்டி பிரசிடென்சி வந்து நம்ம இந்தியா தான் எடுக்க போகிறோம் இல்லையா அதில் நம்ம கூட்டுக்கூடிய இன்வைட்டீஸில் எஜிப்ட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி இன்வைட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்தியா அண்ட் எஜிப்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பார்க்கலாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் எஜிப்டுக்கும் வந்து நிறைய ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம வேணால் பார்க்கலாம் இப்போ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஆகட்டும் எஜிப்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த நைல் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஃபேமஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் காமன் இராக்கு முன்னாடியே அசோகன் எடிக்ஸில் வந்து என்ன ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டாலமி டூ இருக்கா இல்லை எஜிப்டோட டாலமி டூ அவரோட ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததாக வந்து அசோகன் எடிட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மாடர்ன் டைம்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மகாத்மா காந்தியும் சாத் சாஹோல் அப்படிங்களோடைய இந்த ரெண்டு பேர்த்துடைய ஐடியாலஜியுமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு இட் கம்ஸ் டு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் தியர் கண்ட்ரிஸ் ஜவஹர்லால் நேருக்கும் அப்புறம் எஜிப்ஷியன் லீடருக்கும் இருந்த க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ட்ரீட்டி அப்படிங்கிறத ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல வந்து சைன் பண்ணியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா முன்னாடி இந்த நான் அலைன்மெண்ட் மூமெண்ட்டில் போத் கண்ட்ரீஸ் பெரிய ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸாக இருந்திருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஃபோரமில் ஸோ அந்த பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் செகண்ட் ஒன் த இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் சிக்னிஃபிகன் சின்ஸ் இட் மார்க்ஸ் தி செவன்டி ஃபிஃப்த் ஆனிவர்சரி ஆஃப் டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷி
பட் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியா இந்தியாவோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எவ்வளோ வேல்யூ ஆகியிருக்குன்னா அரௌண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பில்லியன் வந்து வந்திருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்ததோட சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் அதே மாதிரி எஜிப்டோட எக்ஸ்போர்ட் இந்தியாவுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா அரௌண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் விச் இஸ் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இதுலேருந்தே தெரியுது நம்ம ரெண்டு கண்ட்ரீஸோடைய அந்த பயோலெட்ரல் ரேட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்கு ஸோ பாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகியிருந்தாலுமே கடந்த ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தில் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் இப்போது நிறைய கண்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன்ஸ்க்கு வந்து அமௌண்ட் கொடுத்து அந்த அந்த கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இப்போ லைக் நம்ம ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதாகட்டும் அந்த மால்தீவ்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதாகட்டும் அதே மாதிரி எ நம்ம எஜிப்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கிராண்ட்ஸ் இன் எயிட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நடத்திட்டுருக்கோம் பேன் ஆஃப்ரிக்க டெலி மெடிசன் அப்புறம் டெலி எஜுகேஷ்னல் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு சிட்டிஸ் ஆஃப் எஜிப்டில் நம்ம நிறைய கிராண்ட்ஸ் இன் எயிட் ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் டெக்னிக்கல் கோஆப்ரேஷன் அசிஸ்டன்ஸில் நம்ம பயலட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் வந்து இதுக்கு தான் போகும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தில் ஸோ சின்ஸ் டூ 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 தௌசண்ட்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எஜிப்ஷியன் அஃபீஷியல்ஸ் வந்து பெனிஃபிட் ஆகியிருக்காங்க இதில் இருந்தால் இந்த ஐடிஇசி ப்ரோக்ராம் அப்புறம் ஐசிசிஆர் அண்ட் ஐஏஎஃப் ஸ்காலர்ஷிப் இந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப்னால அவங்க பெனிஃபிட் ஆகிருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஆஃப்ரிக்கன் நேஷன்ஸோட ரிலேஷன் பற்றி படிக்கிறப்ப பார்த்துருப்போம் நம்ம இந்தியாவில் ஆஃப்ரிக்கன் நேஷனல்ஸ்க்கான ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கிறது ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த ஐடிஇசி ஐசிசிஆர் அண்ட் ஐஏஎஃப் ஸ்காலர்ஷிப் அதெல்லாம் அது கீழே வரும் அவங்க என்னென்னா இங்கே வந்து அவங்களோட பிஜிஆர் பிஹெச்டி ட்ரைனிங்ஸ் இல்லை கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸோட ட்ரைனிங்ஸ் ஒக்கேஷ்னல் ட்ரைனிங் அதெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் எடுத்துப்பாங்க இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் கோஆப்ரேஷன் ஐசிஏஆர் அண்ட் தென் அக்ரிகல்ச்சர் ரீசர்ச் சென்டர் ஆஃப் எஜிப் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் ரீசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கோஆப்ரேஷன் ஒரு பயனியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் சயின்டிஃபிக் கோஆப்ரேஷன் ப்ரோக்ராம் சிஎஸ்ஐஆருக்கும் என்ஆர்சி எஜிப்டுக்கும் இடையில் வந்து நடந்துட்டுருக்கு அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸ்பேஸ் கோஆப்ரேஷனில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜாயின் குரூப் மீட்டிங்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து இஸ்ரோக்கும் நார்ஸ் ஸோ நார்ஸ் அப்படிங்கிறது நேஷனல் அத்தாரிட்டி ஃபார் ரிமோட் சென்சிங் அண்ட் ஸ்பேஸ் சயின்சஸ் இது ரெண்டும் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸில் குரூப் மீட்டிங்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறது நடத்து நடத்திட்டுருக்காங்க ஸோ இது வந்து டெவலப்மெண்டல் அசிஸ்டன்ஸ் கீழே வெவ்வேறு செக்டர்ஸில் என்ன மாதிரி நம்ம இன்வால்வ் ஆகியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறது நெக்ஸ்ட் டிஃபென்ஸ் ரிலேஷன் நம்ம இந்தியன் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ்க்கும் அண்ட் தென் எஜிப்ஷியன் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ்க்கும் ஒரு நல்ல கோஆப்ரேஷன் வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்குது முக்கியமாக ஏர்ஃபோர்ஸ் கீழே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வித் எஃபர்ட்ஸ் அட் ஜாயிண்ட்லி டெவலப்பிங் அ ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் ஐஏஎஃப் பைலட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ட்ரெயின் எஜிப்ஷியன் பைலட்ஸ் ஃப்ரம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் அண்டில் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ நம்ம இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பைலட்ஸ் வந்து எஜிப்ஷியன் பைலட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க பிட்வீன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் அண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்க்குள்ள அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கரண்ட் டிஃபென்ஸ் கோஆப்ரேஷன் டிமைன் பை ஜாயிண்ட் டிஃபென்ஸ் கமிட்டி ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த கரண்ட் கோஆப்ரேஷன் இருக்குது இல்லையா டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரையும் அதை யார் வந்து டிட்டமைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஜாயிண்ட் டிஃபென்ஸ் கமிட்டி தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்டு எஜிப்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம இந்தியா நடத்தப்பட்ட மல்டி நேஷனல் ட்ரைனிங் எக்ஸசைஸ் ஃபார் ஃப்ரெண்ட்லி ஆஃப்ரிக்கன் நேஷன்ஸ் இது வந்து பூனேல் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இல்லை எஜிப்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ஐஏஎஃப் இஏஎஃப் அதாவது இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் எஜிப்ஷியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட ஜாயிண்ட் டாக்டிக்கல் ஏர் எக்ஸசைஸ் டெசர்ட் வாரியர் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடந்துச்சு ஸோ கல்ச்சர் ரிலேஷன்ஷிப் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மௌலானா ஆசாத் சென்டர் ஃபார் இந்தியன் கல்ச்சர் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்கும் இடையான இந்த கல்ச்சுரல் கோஆப்ரேஷன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க லைக் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறது மூலயமா ஹிந்தி சொல்லி தரது அந்த உருது யோகா கிளாஸஸ் இது மூலயமா இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்னுடைய கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சாவத்துல் ஹிந்த் அப்படிங்கிறது எம்பசியோட ஃப்ளாக்ஷிப் அரபிக் மேகசின் இவங்க வந்து ஃபிஃப் அவங்களோட ஃபைவ் ஹண்ட
இவங்களோட ஃபஸ்ட் சம்மிட் கான்ஃபரன்ஸ் எங்கே நடந்துச்சுன்னா பெல்கிரேட் அப்படிங்கிற இடத்துல நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல நடந்துச்சு ஸோ லீடர்ஸ் பண்டி ஜவஹர்லால் நேரு பிரசிடென்ட் ஆஃப் எஜிப்ட் அண்ட் தென் பிரசிடென்ட் ஆஃப் யுகோ ஸ்லோவியா இவங்கெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் லீடர்ஸாக இருந்தாங்க ஸோ இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா நோ ஃபார்மல் அலைன்மெண்ட் வித் எதிர் ஆஃப் தி பவர் பிளாக்ஸ் நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ கரண்ட் சினாரியோ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா யூஎஸ் ஒரு மேஜர் பவர் யூரோப்பியன் யூனியன் சைனா ஒரு மேஜர் பவராக இருக்காங்க ரஷ்யா ஒரு சைடு இருக்காங்க அண்ட் சின்ன சின்ன கண்ட்ரீஸாக யாராவது ஒரு பக்கம் இருந்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லாமல் அவங்கவுங்க கண்ட்ரீஸ் அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து பார்க்குறது தான் இவங்களோட பர்பஸாக இருந்திருக்கு ஸோ ப்ரொவைடட் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் நியூலி இண்டிபெண்ட் டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் டு ஜாயின் டுகெதர் டு ப்ரொடெக்ட் தேர் அட்டானமி அண்ட் டு வேர்ல்ட் பீஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பர் ஸோ இந்த ஃபைவ் பிரின்சிபல்ஸ் நான் அலைன் மூமெண்ட் கீழே என்னென்னவா இருந்தால் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் டெரிட்டோரியல் இன்டிகிரிட்டி அண்ட் சாவரிட்டி அப்புறம் மியூச்சுவல் நான் அக்ரஷன் மியூச்சுவல் நான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன் தி டொமஸ்டிக் அஃபேர்ஸ் அப்புறம் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் பீஸ்ஃபுல் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஸோ மொத்தமாக என்ன சொல்ல வராங்கன்னா எல்லா பக்கமும் மியூச்சுவல் கோஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கண்ட்ரி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் த சாவர்னிட்டி ஆஃப் அதர் கண்ட்ரி ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கிள் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்தியா எதிர்ப்பு ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பார்த்துருக்கோம் வெவ்வேறு டொமைன்ஸில் எந்த அளவு இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் உள்ள பயலட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் டைம் டு டிஸ்கஸ் டீ பாப்புலேஷன் இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டீ பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது நடந்துகிட்ருக்கு நம்ம ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி கூட பார்த்துருப்போம் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் எட்டு பில்லியன் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஸ்டில் நிறைய கண்ட்ரீஸில் பாப்புலேஷன் டெக்ளைன் அப்படிங்கிறது இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ சைனாவோட பாப்புலேஷன் வந்து எப்போ டெக்ளைன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஸோ ஆல்ரெடி கொஞ்சம் டிக்ளைன் ஆரம்பிச்சிச்சு கரண்ட்லி த பாப்புலேஷன் ஆஃப் சைனாஸ் டிக்ளைனிங் நம்ம இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் எப்போ டெக்ளைன் ஆகும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு நாற்பது வருஷம் தான் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்தியன் பாப்புலேஷன் வந்து டிக்ளைன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ஃபேஸிங் எ த்ரெட் ஆஃப் டீ பாப்புலேஷன் பிகாஸ் நம்மளோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது டூ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு நம்ம இந்தியாவில் அட் ப்ரெசென்ட் பார்த்தீங்கன்னா த டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் இஸ் பிலோ தி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேட் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி இதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டீ பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிற த்ரெட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ இந்தியாஸ் பாப்புலேஷன் வில் பிகின் டு டிக்ளைன் ஒன்லி இன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி த வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு க்ரோ அண்டில் டுவெண்ட்டி நம்மளோட இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் க்ரோயிங்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டெக்ளைன் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன் வந்து ஓவராலாக எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி வரைக்கும் க்ரோ ஆகும் இப்போ ஆல்ரெடி நிறைய கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்டிலிட்டி ரேட் குறையிறது அந்த அவங்களோட பாப்புலேஷன் டிக்ளைன் அப்படிங்கிறது ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க லைக் கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் ஜப்பான் சவுத் கொரியா யூரோப் இவங்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ சூன் இந்தியாவும் வந்து கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம இந்தியாக்குள்ளே ஸ்டேட் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி கேரளா தமிழ்நாடு ரெண்டு ஸ்டேட்ஸுமே வந்து இட் அச்சீவ் தி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபர்டிலிட்டி இன் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ இதனால் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நம்ம கேரளா அண்ட் தென் தமிழ்நாடு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ஸில் வந்து பாப்புலேஷன் டிக்ளைன் முன்னாடியே இருக்கும் வேறஸ் நார்த்தன் ரீஜன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டராக தான் ஆரம்பிக்கும் இந்த பா பேராகிராஃபில் பாருங்கள் இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் போத் தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா வில் சீ த ஃபஸ்ட் அப்சல்யூட் டிக்ளைன் இன் தேர் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் இன் தேர் ஹிஸ்ட்ரிஸ் வித் ஃபாலிங் மார்டாலிட்டி த டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் தீஸ் ஸ்டேட்ஸ் வில் கண்டினியூ டு க்ரோ நெக்ஸ்ட் ஃபியூ டெக்கேட்ஸ் விச் மீன்ஸ் ஃபியூர் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் மஸ்ட் சப்போர்ட் மோர் எல்டர்லி பாப்புலேஷன் தென் எவர் பிஃபோர் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து நம்ம கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடுவில் இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் அப்படிங்கிறது அச்சீவ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு நைன்டீன் நைன்டி எயிட் அண்ட் தென் டூ தௌசண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இப்போது நம்மளோட பாப்புலேஷன் வந்து க்ரோ ஆகிட்டு இருக்குது பட் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி இந்த பாப்புலேஷன் டெக்ளைன் வில் அக்கர் அந்த டெக்ளைன் ஆகிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஐ இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க ஆனால் இவங்கள சார்ந்திருக்கக்கூடிய எல்டர்லி பீப்புள் அண்ட் தென் டிபெண்ட் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ பதினஞ்சு வயசு கீழே இருக்கவங
will not confront population decline in the near future. So, if you migrate to the other side, Karnataka and Delhi, there is no population decline in the near future. Now, what are the de-population in the future? First, we will see the skewed sex ratio remains a danger. So, sex ratio is the number of females to 1000 males. இந்த செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து இன்னும் குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் எந்தெந்த ஃபேமிலிஸ்லாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு சன் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு சைல்டு வேணும் அப்படிங்கிற அவசியம் வந்து இல்லாமல் இருக்குது ஸோ தேர் ஸ்டாப்பிங் வித் ஒன் சன் ஆனால் டாக்டர்ஸ் இருக்க வீட்டில் தான் வந்து தேர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் த செகண்ட் சைல்டு அவங்க வந்து சன்னாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பினால செகண்ட் சைல்டு அப்படிங்கிறவங்க வராங்க அதனால் இந்த செக்ஸ் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஸ்கியூ ஸ்கியூ ஆகியிருக்கு விமனோட பாப்புலேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு செகண்ட் என்ன இஷ்யூவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா Difference between the stark difference between the northern and southern states in terms of basic literacy as well as involvement in higher education including technical fields. So, if you look at the southern region, the literacy rate is higher than the compared to the northern regions. If you say this, the southern states are also replaced by the workers who are replaced by the because they are literate when compared to the northern region people. So, this is the second challenge. Third challenge is that the sharp anti-Muslim tone in the conversation has remained even though fertility between Hindus and Muslims is converging. So, there are three regional issues. There are three challenges in the depopulation. So, what do we see in this article? In the world, there is a depopulation. So, the population has declined in many countries. In India, there is a start in India in 2063. So, we need to ensure that we are going to have the proper safety safety social security measures on the elder people kaga ready pannanu and adu motto illama nama adutha enna paathona state wise enna maadhiri irukku state wise in the population decline eppadi irukum so south world la nindu north world ah pogum in the population decline solli irukanga and within the cities abdi endha region ku vandu migration ah base panni solli irukanga nama southern regions la nindu and then karnataka delhi indha maari region ku dhaan adhigamaana migration abdingiradhu poranga so andha particular region la inga engala migration receive pandraangalo andha region la population decline avlo sikram varadhu it takes some time அண்ட் இந்த மாதிரி டீபாப்புலேஷன் ஆகிறதுனால என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து ஒரு மூணு சேலஞ்சஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் டுவர்ட்ஸ் லீகலைசிங் சேம் செக் மேரேஜஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸ் ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டி அப்படிங்கிறத டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அல்ரெடி இந்த ஆர்டிக்கல் செக்ஷன் த்ரீ செவன்ட்டி செவன் வந்து டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணாங்க பண்ணாலுமே நம்ம வந்து லீகலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலோட முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டீக்ரிமினலைசிங் அண்ட் லீகலைசிங் ஸோ நிறைய ஹோமோ செக்ஷுவல் கப்பிள்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸ்ஸு எஸ்எம்ஏ ஸோ ஸ்பெஷல் மேரேஜஸ் ஆக்ட் கீழே லீகலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை தான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸ்ஸை லீகலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க இல்லை ஒவ்வொரு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் பெட்டிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் மேரேஜஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் கொண்டு வந்திருந்தாங்க இப்போ இந்த பெட்டிஷனர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெட்டிஷனர் வந்து இந்த எஸ்எம்ஏ வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க ஸோ சேம் செக்ஸ் கப்புலையும் ஆப்போசிட் செக்ஸ் கப்புலையும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க பாரபட்சம் பார்க்குறாங்க இட் ஸ்டேட்டட் தட் த ஆக்ட் டினேட் சேம் செக்ஸ் கப்புள்ஸ் போத் லீகல் ரைட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் தி சோஷியல் ரெக்கக்னிஷன் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் தட் கேம் ஃப்ரம் மேரேஜ் ஸோ இந்த ஆக்டு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் செக்ஸ் கப்புலையும் நான் ஆப்போசிட் செக்ஸ் கப்புலையும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்கன்னு அது மட்டும் இல்லாமல் சேம் செக்ஸ் கப்புல்ஸ்க்கான லீகல் ரைட்ஸு அண்ட் தென் சோஷியல் ரெக்கக்னிஷன் ஸ்டேட்டஸ் அதெல்லாம் வந்து இந்த ஆக்டு கீழே தரலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பெ பெட்டிஷனர் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து அவங்க டிஸ்கிரிமினேஷனை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கான இந்த சோஷியல் ரெக்கக்னிஷன் அண்ட் லீகல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்படுறது இல்லை அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அந்த பெட்டிஷனில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவரை கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லெஜிஸ்லேஷனில் அவங்க கேரண்டி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஒவ்வொரு சிட்டிசனுக்கு ரைட்ஸ் ஆஃப் வேஜஸ் கிராட்டிடியூட்டி அடாப்ஷன் சரோகசி அண்ட் ஸோ ஆன் இது எல்லாமே வந்து எல்ஜிபிடி கி ப்ளஸ் சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து அவைலபிளாக இல்லை அப்படிங்கிறது அடுத்த பாயிண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன எம்பசைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எஸ்எம்ஏல ஆக்சுவலாக பிட்வீன் மேரேஜ் பிட்வீன் எனி டூ பர்சன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் தேர் ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி அண்ட் சே செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தேர்ட் பாயிண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதை சேலஞ்ச் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அடுத்த பெட்டிஷனில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னொரு குரூ கப்பில் வந்து என்ன ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த எஸ்எம்ஏ ஆக்ட் இருக்குல்ல ஸ்பெஷல் மேரேஜஸ் ஆக்ட் இதை வந்து ஜென்ரல்
இப்போ வந்து இந்த பெட்டிஷன் என்ன ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த செகண்ட் பெட்டிஷன் என்ன ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த எஸ்எம்ஏ ஆக்டை வந்து ஜெண்டர் நியூட்ரலாக வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்ல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேரேஜ் பிட்வீன் எனி டூ பர்சன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லைன் தான் வந்து எஸ்எம்ஏல இருக்குது ஆனால் இதுக்கான அக அகெயின்ஸ் அவங்க ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு கீழே நிறைய சப்செக்ஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஆக்டு கீழே அதில் என்னென்னா செக்ஷன் ஃபோர் சி அப்படிங்கிறது என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா the use in section 4c of the words male and female as well as the use of gendered language such as the terms husband or wife and bride and bridegroom in other section act limit the access to marriage to a couple comprising one male and one female இவங்களோட பெட்டிஷன் என்னவாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஜெண்டர் நியூட்ரலாக வந்து எஸ்எம்ஏ ஆக்டை மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட பெட்டிஷனாக இருந்துச்சு ஸோ அவங்க எந்த பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ மேரேஜ் பிட்வீன் எனி டூ பர்சன்ஸ் அப்படிங்கிறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க எஸ்எம்ஏ பொறுத்தவரையும் ஆனால் இதில் ஒரு சப்செக்ஷனில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ஜெண்டர்டு லாங்குவேஜ் இருக்கனால ஸோ மேரேஜ் டு அ கப்பிள் கம்ப்ரைசிங் ஒன்லி ஒன் மேல் அண்ட் ஒன் ஃபீமேல் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் இருக்குங்கிற மாதிரி ஆப்போசிட்டில் அவங்க வந்து ஜட்மெண்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ரெண்டு பெட்டிஷன் இந்த மாதிரி ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க டுவர்ட்ஸ் லீகலைசிங் த சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த மாதிரி வேறு நிறைய பெட்டிஷன்ஸ் ஃபைல் பண்ண பட்டிருக்கு அப்படின்னா வந்து ஆமாம் இன்னும் நிறைய பெட்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அரௌண்ட் டோட்டல் ஆஃப் நைன் பெட்டிஷன்ஸ் ஆர் பெண்டிங் பிஃபோர் தி ஹைகோர்ட் ஆஃப் டெல்லி அண்ட் கேரளா சீக்கிங் டு ரெக்கக்னைஸ் சேம் செக் மேரேஜஸ் அண்டர் தி எஸ்எம்ஏ த ஃபாரின் மேரேஜஸ் ஆக்ட் அண்ட் கோடிஃபைட் பர்சனல் லாஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட நைன் பெட்டிஷன்ஸ் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்கு இந்த மாதிரி எஸ்எம்ஏக்கு கீழே சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸை லீகலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டு இங்கே இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு ஃபேக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன் நால்சா வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஜட்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து கோர்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நான் பைனரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷன் கீழே நிறைய ரைட்ஸ் இருக்குது ஸோ தேர் ப்ரொடெக்டட் அண்டர் தி கான்ஸ்டியூஷன் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈக்வாலிட்டி இருக்குது ஸோ நான் டிஸ்கிரிமினேஷன் ரைட் டு லைஃப் ரைட் டு ஃப்ரீடம் இந்த மாதிரி நிறைய ரைட்ஸ் வந்து இருக்குது இது வந்து பயாலஜிக்கலி மேல் ஆர் ஃபீமேல் அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த ரைட்ஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நாள்ஸ் ஆஃபர்ஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஜட்மெண்ட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து இங்கே கோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்டாண்ட் என்னவா இருக்குது லாஸ்ட் இயரில் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி சேம் ப்ளீ ஸோ சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸ் லீகலைஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளீ வந்துருந்துச்சு அதில் வந்து சாலிசிட்டர் ஜென்ரல் வந்து ஒரு ஆஸ் பெர் த லா சென்டரோட லா பொறுத்தவரை என்னென்னா ஒரு பயாலஜிக்கல் மேன் அண்ட் பயாலஜிக்கல் விமனுக்கு மட்டும் இருக்கிறதா அந்த மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் மேரேஜ் பிட்வீன் டூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் தி சேம் ஜெண்டர் இஸ் நெய்தர் ரெகக்னைஸ் நார் அக்செப்டட் இன் எனி அன்கோடிஃபைட் பர்சனல் லா ஆர் கோடிஃபைட் ஸ்டாச்சுவேட்ரி லாஸ் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு லாஸ்லையுமே வந்து இல்லை ஸோ இது வந்து லீகலைஸ்ட் கிடையாது இதில் வந்து கவர்மெண்ட்டோட ஸ்டாண்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரி லீகலைஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க இட் இஸ் ஒன்லி டீக்ரிமினலைஸ்ட் அதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இட் இஸ் நாட் லீகலைஸ்ட் எட் இப்போ மற்ற வேர்ல்ட் லெவலில் எத்தனை கண்ட்ரீஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஹோமோ செக்ஷுவல் மேரேஜஸை வந்து லீகலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு கண்ட்ரீஸ் வந்து இதை லீகலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி அப்படின்னா எய்தர் த்ரூ லெஜிஸ்லேஷன் அப்படி இல்லாட்டி ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ் மூலயமா முப்பத்தி ரெண்டு கண்ட்ரீஸில் வந்து இந்த மாதிரி லீகலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எந்த கண்ட்ரி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இதை லீகலைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெதர்லாண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸை லீகலைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பை அமெண்டிங் த இட்ஸ் சிவில் மேரேஜ் லா ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி செவன் ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டி வந்து டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேஷுவல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இதை வந்து லீகலைஸாக மாற்றணும் எதுக்கு கீழே அப்படின்னா எஸ்எம்ஏ ஆக்டு கீழே நீங்கள் லீகலைஸ் பண்ணுங்க சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸ் அப்படிங்கிறத நிறைய பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை கோர்ட்டுடைய ஜட்மெண்ட்ஸ் என்னவாக இருந்திருக்கு அண்ட் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்டாண்ட் என்ன அப்படிங்கிற ரெண்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம் அண்ட் அட் லாஸ்ட் ஓவரால் நம்ம குளோபில் நம்ம கண் எத்தனை கண்ட்ரீஸ் வந்து இதை லீகலைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எது வந்து எந்த கண்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லீகலைஸ் பண்ணாங்க
இதோட ஏரியா கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஏக்கர்ஸ் ஏரியா வந்து வருது இங்கே வந்து கார்டன் ஆஃப் பாம் ட்ரீஸ் அண்ட் ஃபார்மர் ஃப்ளவர் பர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே ஆர்கிடெக்சரில் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது பில் பண்ண ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஜார்ஜ் விட்டட் என்ன மாதிரி மாடல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த டோம் இருக்குது இல்லையா ஸோ டோமை வந்து கோல்கோண்டா ஃபோர்ட் மாதிரியும் அதோட இன்னர் வால்டிங் ஆர்ச்சர்ஸு கோல் கும்பாஸ் இன் பிஜேபூர் இந்த ரெண்டு ஸ்டைலை பேஸ் பண்ணி தான் பில் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டோம்ஸை ஸோ இட் இஸ் அ மியூசியம் இன் விச் மும்பை விச் டாக்குமெண்ட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டு மாடர்ன் டைம்ஸ் ஸோ இந்த மியூசியமில் வந்து ஹிஸ்டாரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டு மாடர்ன் டைம்ஸ் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் அவங்க சேகரித்து வச்சுருக்காங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸிபிட்ஸில் வந்து ஸோ ஏன்சின் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி அஸ் வெல் அஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஃபாரின் லேண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இது வந்து மூணு கேட்டகரியாக அவங்க டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஆர்ட் ஆர்கியாலஜி அந்த நேஷ் நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி இது மூணு செக்ஷனாக வந்து டிவைட் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட பொருட்கள்லாம் வச்சுருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே என்னென்ன இது அந்த அவங்களோட மேஜர் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் குப்தாஸ் மௌரியாஸ் சாலுக்கியாஸ் அண்ட் ராஷ்டிரகுட்டாஸ் இருந்தவங்க இல்லையா அவங்களுடைய எவிடன்ஸஸை காமிக்கிறமாக நிறைய பொருட்கள் வந்து இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் எனேபிளிங் இஸ் இன் சேரிட்டி ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கேஸோடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு பெஞ்ச் வந்து என்னென்னா ஒரு பெர்மனண்ட்லி டிசேபிள்டு அட் அட்வொகேட்க்கு வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த டிசபிலிட்டி இருக்குது இல்லையா அதை பற்றினா ஒரு சில ஸ்டேட் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ்க்கு வந்து எந்த கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எந்த ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்னாலும் சரி அவங்களுக்கான ப்ராப்பர் ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து தரணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்டிக்கிளோடைய முக்கியமான கோர் பாயிண்ட்டாக இருக்குது ஸோ த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் அபிமன்யு பிரதாப் சிங் வர்சஸ் த நமிதா ஷேக்கன் அண்ட் அனதர் வல் ஹியரிங் எ கிளைம் அண்டர் மோட்டார் வெஹிக்கல்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் அவார்டட் காம்பன்சேஷன் டு அன் அட்வொகேட் ஹூ ஆஸ் ரெண்டட் பெர்மனண்ட்லி டிசேபிள்ட் ஆஃப்டர் அ ரோட் ஆக்சிடென்ட் இன் நைன்டீன் நைன்ட்டி இவருக்கு வந்து காம்பன்சேஷன் ஆல்ரெடி லோயர் கோச்சில் கொடுத்துருப்பானுங்க ஆனால் வந்து அந்த கொடுத்த காம்பன்சேஷன் அப்படிங்கிறது போதிய அளவு இல்லை ஸோ சரியாக இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அவங்களே இந்த கிராண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ த கோர்ட் அவார்டட் அண்ட் என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன் வைல் த அல்டிமேட் அவுட் கம் ஆஃப் த ஜட்மெண்ட் இஸ் ஃபேவரபிள் டு த அப்பலண்ட் ஸோ அந்த அப்பலண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அல்டிமேட் ஜட்மெண்ட் அவங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் கிடைச்சாலுமே ஒரு பிளாங்கெட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னா to arrive at this determination the court made some very unfortunate observation that betray its lack of awareness about the current thinking on disability right so un and appellant ku enna theva so compensation abingra theva adha vandu court enhance panni kuduttaanga ana innor pakkam enna nu pathinga na or blanket statement vandu kuduthirukanga adu vandu enna maadhiri irukku na ipa irukka kudiya and disability avanga irukka kudiya people la seriya aware awareness illada maadhiri irukku adu enna solliranga appadina indha era of competition competition adhigama irukudiya indha kaalathila indha mari disabled appellant appellant nala or normal men kuda compete panna mudiyala appdin solliranga or proficient advocate ah irukanga appadina avanga vandu physically fit ah irukano andha na anga inga pora varadhukku avangalukku vandu proper ah ஹெல்த் கண்டிஷன் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி டிசேபிள்டு பர்சன்னால ஒரு நார்மல் மென் கூட கம்பீட் பண்ண முடியாது இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க த கோர்ட் ஃபர்தர் நோட்டட் தட் தி அப்பலண்ட் வாஸ் ரெக்வைர்ட் டு மேக் எக்ஸ்ட்ராடினரி எஃபர்ட்ஸ் டு அட்டன் கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் அண்ட் கம் அப் டு தி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் அ கிளைண்ட் கோர்ட் இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அப்பலண்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி எஃபர்ட் வந்து போடணும் பிகாஸ் நார்மல் மென்க்கு வந்து இந்த கோர்ட்டில் வாதாடுறதை விட இவங்களுக்கு வந்து அதிக எஃபர்ட் தேவை இருக்குது அவனோட கிளைண்ட்டை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்படின்னாங்க மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து சரியான விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு வந்து இந்த ஆத்தர் சொல்லியிருப்பாங்க பிகாஸ் இப்படி ஒரு டிசேபிள்டு லாயர் வந்து நிறைய எக்ஸ்ட்ராடினரி எஃபர்ட் போட வேண்டியிருக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ராப்பராக இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறத விட அவங்களுக்கு அவங்க வந்து ஃபர்தராக அவங்களோட இந்த அட்வொகேசியை ப்ராப்பராக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் ஒன் திங் டு ரெகக்னைஸ் த ஜென்யூன் அடிஷ்னல் ஹார்ட்ஷிப்ஸ் ஃபேஸ்ட் பை டிசேபிள்டு பர்சன் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோட இன்னொரு கோஆர்டினேட் பெ
டிசேபிள்டு பர்சனோட லைஃப்பை நார்மல் லைஃப் கூட கம்பேர் பண்ணி அவங்கள வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது ஸோ லாங்குவேஜ் ஆஃப் அ டிஸ்கோ ஷுட் நாட் பி தேர் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து நம்மளோட யூஎன் கன்வென்ஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது ஸோ யூஎன் கன்வென்ஷன் ஆன் தி ரைட்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ்லேயும் இந்தியாவோட ரைட்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எல்லா பப்ளிக் பில்டிங்ஸ்லேயும் அந்த கோர்ட் அந்த எல்லா இடங்கள்லையுமே டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ்க்கு ஆக்சபிளாக இருக்கிற மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி தரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அட் ப்ரெசென்ட் நிறைய இடங்கள் பப்ளிக் பில்டிங்ஸில் ஆக்சபிலிட்டி இருந்தாலுமே அது வந்து புவராக மெயின்டைன் பண்ணப்படுது ஸோ ப்ராப்பர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது இல்லை த கோர்ட்ஸ் அட்மிஷன் தட் த ப்ராக்டிசிங் லாஸ் அ டிசேபிள்டு பர்சன் இஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி டிஃபிகல்ட் இன் இந்தியா ஷுட் ப்ராம்ட் கரெக்டிவ் கோர்ஸ் ஆக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி டிசேபிள்டு பீப்புளுக்கு வந்து அவங்களுக்கான ச ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம தான் வந்து பண்ணி தரணும் ஸோ ஒரு ப்ராம்ட் கரெக்ட் காஸ் கரெக்ஷன் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சரியாக இல்லை டிசேபிள்டு பீப்புள் ஒரு ப்ரொஃபஷன் அட்வொகேட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஒரு வீல் சேரில் இருந்தாலும் சரி அவங்க எந்த மாதிரி டிசபிலிட்டி இருந்தாலும் அவங்களுக்கான ஆக்சபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து ப்ராப்பரான அட்வொகேட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள நம்ம வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் தேவையாக இருக்கோ அதுதான் வந்து பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் அஃபெண்டர் வர்சஸ் அஃபென்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போனால் ஜூவனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள் மாஸ்டர் படத்தை எடுத்துக்கலாம் ஸோ மாஸ்டர் படத்தில் வந்து என்ன ஆகுனா இந்த சின்ன பசங்க வந்து நிறைய க்ரைம்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ பெரியவங்க சின்ன பசங்களை வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து தண்டனை கம்மி என்ன க்ரைம்ஸ் பண்ணாலும் சீக்கிரம் வெளியே வந்துடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்துருக்கு ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஜீவனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டு கீழே நிறைய ஸோ பதினெட்டு வயசு கீழே அண்ணன் இப்போ வந்து பதினாறு வயசு கீழே அப்படிங்கிறத மாற்றிட்டாங்க பதினாறு வயசு கீழே இருக்கவங்க நிறைய ஹெயினஸ் க்ரைம்ஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே அவங்கள வந்து ஜஸ்ட்டு சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கான பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்தே ஆகணும் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு க்ரைம் நடக்குது ஸோ ஏபிசி அப்படிங்கிற ஒரு க்ரைம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த க்ரைமை பண்ணுற வந்து ஒரு பர்சன் இருக்காங்க இந்த பர்சனுக்கு வந்து வயசு பதினஞ்சு வயசு தான் ஆகுது பட் இந்த க்ரைமை பண்ணுறதுக்கான மெச்சூரிட்டி அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஹி ஆர் ஷீ ஷுட் பி பனிஷ்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கலோட கோர் பாயிண்ட் இவங்களுக்கு பதினாறு வயசு கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற காரணத்தினால இவங்களை பனிஷ்மெண்ட்லேருந்து விலக்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓவரால் ஜென் ஜென்ரலிஸ்டிக்காக பதினாறு வயசு கீழே இருக்க எல்லாருமே வந்து கரெக்ஷனல் ஹோம்ஸ் தான் வந்து போகணும் ரீஃபார்மல் ஹோம்ஸ் தான் வந்து போகணும் பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் கேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ ஒன்று வந்து கேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் அஃபெண்டர் இருக்காங்களே அந்த க்ரைம் பண்ணவங்க அந்த க்ரைம் பண்ணவங்களுடைய மெச்சூரிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ஜென்ரலிஸ்டிக்காக சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது த கேஸ் ஷுட் பி டிஸ்கஸ்ட் அண்ட் தி ஏ மெச்சூரிட்டி ஆஃப் பர்டிகுலர் பர்சன் ஹூ டிட் த க்ரைம் ஷுட் பி டிஸ்கஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஜீவனல் ஜஸ்டிஸ் லா நீட்ஸ் டு பி ரேஷனலைஸ் ஸோ தட் த பர்சன் ஹூ ஆர் சஃபிஷியன்ட் மெச்சூரிட்டி டு ஜட்ஜ் த நேச்சர் அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் தேர் ஆக்ஷன் டஸ் நாட் கெட் பிளாங்கெட் இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் த கிரிமினல் ப்ராசஸ் ஜஸ்ட் அவங்க பதினாறு வயசு கீழே கம்மியாக இருக்காங்கிற பட்சத்தில் மட்டும் அவங்கள வந்து பிளாங்கெட் இம்யூனிட்டி இந்த கிரிமினல் ப்ராசஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எதனால் இந்த டாபிக் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து ரொம்பவே நிறைய கிரைம்ஸ் இந்த ஜீவனல் கிரைம்ஸ் அப்படிங்கிறது நடந்துட்டு தான் இருக்குது அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஜீவனல் ஜஸ்டிஸ் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆக்ட் கீ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அதை வந்து நம்ம மறுபடியும் ஏதாவது அமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ வி ஹவ் ஸ்டார்டட் கேதரிங் அண்ட் இம்ப்ரெஷன் தட் த லீனியன்சி வித் விச் த ஜீவனல்ஸ் ஆர் டெல்ட் வித் இன் நேம் ஆஃப் கோல் ஆஃப் ரீஃபார்மேஷன் இஸ் மேக்கிங் தெம் மோர் அண்ட் மோர் எம்போல்டன் இன் இன்டெலிஜிங் இன் சச் ஹெயினஸ் கிரைம்ஸ் இப்போ இவங்களுக்கான பனிஷ்ம
பதினாறு வயசு கீழே கம்மியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவங்க வந்து விட்டுறக்கூடாது ஒரு குரூப் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து என்கொயர் பண்ணணும் ஸோ அவங்களுக்கான சஃபிஷியன்ட் மெச்சூரிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கான பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்கணும் தெர் ஆர் த ஜீவனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ எக்ஸ்டென்ட் இட் டிப்ளேட் த கிரிமினல் கோர்ட் ஆஃப் த பார்ட் டு ட்ரை அண்ட் பனிஷ் பர்சன் பிலோ தி ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஃபார் கமிட்டிங் அண்ட் அஃபர்ஸ் வென் சச் பர்சன் குட் பி அசஸ் டு ஹவ் அட்டைன் சஃபிஷியன்ட் மெச்சூரிட்டி டு ஜஸ்ட் த நேச்சர் அண்ட் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் விஸ் ஆர் ஹர் கண்டக்ட் என்க்ரோச் அப்பா தி ஜுடிஷியல் டொமைன் இந்த ஜீவனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் வந்து என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா டு த எக்ஸ்டென்ட் இட் டிப்ரைவ்ட் த கிரிமினல் கோர்ட் ஆஃப் தி பவர் டு ட்ரை அண்ட் பனிஷ் அ பர்சன் ஸோ இதான் அந்த இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஸோ இந்த ஜீவனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் அந்த ப்ரொட்டக்ஷன் அண்ட் கேர் இருக்கனால என்னென்னா எந்த ஒரு கோர்ட்டுனாலையும் பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கவங்கள தி கெனாட் கியூ ட்ரையல் ஸோ ட்ரையல் பண்ணி அவங்கள பனிஷ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து அதை அமெண்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வித்தியாசம்லாம் இல்லை அந்த பதினெட்டு வயசு அப்படிங்கிறத பதினாறு வயசாக வந்து குறைச்சிட்டாங்க ஸோ ஜென்ரலிஸ்டிக்காக இருக்குது இன்ஸ்டேட் ஆஃப் கன்ஃபரல் ஆஃப் பிளாங்கெட் இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் த கிரிமினல் ப்ராசஸ் அப் ஆன் ஜிஎன்எல் அஃபண்டர் தேர் ஷுட் பி கேஸ் பை கேஸ் அசஸ்மெண்ட் பை எ கம்பீட்டன் இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரையும் கேஸ் பை கேஸ் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் அஃபண்டருக்கு ஹேட் அட்டைன் சஃபிஷியன்ட் மெச்சூரிட்டி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டு ஜட்ஜ் த நேச்சர் அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் இஸ் ஆர் ஹர் ஆக்ஷன் அவங்களோட மெச்சூரிட்டி வந்து சரியாக இருக்கா அந்த கான்சிக்வன்ஸ் தான் தெரிஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறத சொல்லணும் ஸோ இது வந்து நம்ம ரெண்டு கேஸஸில் பார்க்கலாம் இன்கேஸ் வந்து அவங்களுக்கு அந்த போதிய அளவு மெச்சூரிட்டி இல்லை தெரியாமல் வந்து அந்த தவறு நடந்திருந்தது அப்படின்னா அந்த டைமில் அவங்கள கரெக்ஷனல் ஹோமுக்கு வந்து அனுப்பலாம் ஸோ சீர்திருத்த பள்ளி சொல்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து அந்த கரெக்ஷனல் ஹோம்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து மெச்சூரிட்டி இல்லாத பட்சத்தில் இன்கேஸ் அவங்களுக்கு வந்து அதை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு அந்த பர்டிகுலர் க்ரைம் பற்றி அதோட கான்சிக்வன்சஸ் பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மெச்சூர்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தே ஷுட் பி கிவன் பனிஷ்மெண்ட் இப்போ நம்ம செகண்ட் கேஸில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பனிஷ்மெண்ட் வந்து தரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொரு கேஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கும் ஒரு அடல்ட்டுக்கும் ஆன பனிஷ்மெண்ட் ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அது கிடையாது பிகாஸ் இது அடுத்த ஸ்டேஜ் தானே இப்போ வந்து இந்த ஒரு பதினேழு வயசு பையனுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் தராங்க அப்படின்னா அந்த பதினேழு வயசு பையனுக்குமான பனிஷ்மெண்ட்டும் ஒரு அடல்ட்டுக்கு அதே க்ரைமுக்கான பனிஷ்மெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் வந்து கிடையாது அதில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க அல்டிமேட்லி ஹி ஆர் ஷீ ஷுட் பி பனிஷ்டு தேர் ஷெல் பி நோ ஜாயிண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் அ சைல்டு அலெஜ்டு டு பி இன் கான்ஃப்ளிக் வித் அ லா வித் அ பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் அ சைல்டு ஸோ அடல்ட்டுக்கும் அந்த இந்த பதினேழு வயசு இந்த மாதிரி இருக்கவங்க இல்லை பதினாறு வயசு இருக்கவங்க அவங்களுக்கும் வந்து ஒரே மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்காது ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த ஜீவனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது சரியாக இல்லை இதில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரணும் பிகாஸ் பதினாறு வயசு கம்மியாக இருக்கவங்க எந்த ஒரு ஹெயினஸ் கிரைம் பண்ணியிருந்தாலுமே அவங்க கரெக்ஷனல் ஹோம்க்கு அனுப்புகிற மாதிரி தான் இருக்குது தே ஆர் நாட் கிவன் எனி பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா இந் ஜஸ்ட்டு சின்ன வயசில் இருக்காங்க அப்படிங்கிற காரணத்தினால ஏகப்பட்ட க்ரைமில் இன்வால்வ் ஆகிட்டுருக்காங்க இவங்களை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுற காரணத்தினால இவங்க ஃபர்தராக க்ரைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் போகிறாங்களோ தவிர அதில் வந்து குறைய மாட்டேங்குது ஸோ இது நம்ம கரெக்டாக ஒரு இது ஒரு ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்மளோட கேஸ் பை கேஸ் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தேவை ஸோ அந்த அசஸ்மெண்ட்டில் என்ன அப்படின்னா இன்கேஸ் அவங்க மெச்சூர்டாக இல்லை அப்படின்னா அவங்கள கரெக்ஷனல் ஹோம்க்கு அனுப்பலாம் ஆரல்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த பற்றின அந்த கேஸ் பற்றின கான்சிக்வன்சஸ்லாம் தெரியும் அந்த கிரைம் என்னன்னு தெரியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தே கேன் பி பனிஷ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்குற பனிஷ்மெண்ட்டுக்கும் அடல்ட்டு கொடுக்குற பனிஷ்மெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குமான்னு கேட்டால் வந்து கிடையாது பட் பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க இட் வில் பி லெஸ் ஹார்டர் அவ்வளோதான் ஸோ இதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டிபிடி அண்ட் டெனன்சி ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து நிறைய சப்சீரிஸ் அக்ரிகல்ச்சர் சப்சீரிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ ஃபர்டிலைசர் சப்சீரி ஆகட்டும் ஆரல்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையான அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு சப்சீரி இல்லை அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை
இருக்காங்க இல்லையா லீஸுக்கு எடுத்து நடத்துகிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்காமல் போயிடுது அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன தான் வந்து சப்சிடிஸ் அண்ட் டிபிடிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாலுமே இந்த டெனண்ட் குரூப் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு தேவையான போ பெனிஃபிட்ஸ் வந்து போய் சேர மாட்டேங்குதுன்னு தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் தட் கிவிங் த ரைசிங் ட்ரெண்ட் ஆஃப் ஓனர்ஸ் நோ லாங்கர் டைரெக்ட்லி கல்டிவேட்டிங் தியர் லேண்ட்ஸ் த எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் டேனன் ஃபார்மர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸில் டேனன் ஃபார்மர்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை ஆனால் நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டெனன் ஃபார்மர்ஸோடைய நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிற பெரிய குரூப் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் இவங்க தானே இவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து நமக்கு எப்படி நிறைய ஜிடிபி வரும் அதனால தான் என்னென்னா இந்த டெனன் ஃபார்மர்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த கிராப் கல்டிவேட்டர் ரைட் கார்ட்ஸ் ஸோ சிசிஆர்சி கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க யார் யாரெலாம் வந்து இந்த பதினோரு மாதத்துக்கு மேலே ஓனர்கிட்டேருந்து லேண்டை லீஸுக்கு வாங்கி ஃபார்மிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த கார்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த கார்டை வச்சு அவங்களுக்கு மற்ற ஃபார்மர்க்கெலாம் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிதோ அது இவங்களுக்கும் கிடைக்கிற வகையில் பண்ணாங்க ஆனால் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான சேலஞ்ச் இருந்துச்சு என்னென்னா இந்த சிசிஆர்சி கார்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்கிட்டேருந்து வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த லேண்ட் ஓனர்கிட்டேருந்து டெனண்ட் அப்படிங்கிறவர் சிக்னேச்சர் வாங்கியிருக்கணும் இந்த சிசிஆர்சி ரெக்வைஸ் லேண்ட் ஓனர் சிக்னேச்சர் அண்ட் கெனாட் பி இஷ்யூட் வித்தவுட் இஸ் கன்சென்ட் ஸோ அந்த லேண்ட் ஓனர் வந்து சிக்னேச்சர் போட்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் டெனண்ட்டுக்கு சிசிஆர்சி கார்டு கிடைக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அந்த எல்லா ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த லேண்ட் ஓனர்ஸ் வந்து இதில் கையெழுத்து போட வந்து யோசிக்கிறாங்க பிகாஸ் பொதுவாகவே தான் அக்ரிமெண்ட்டாக ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்டில் கையெழுத்து போகணுன்னா நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க இல்லையா அதுவும் டெனண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யோசிக்கிறாங்க பிகாஸ் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி இந்த டெனன்ஸ் வந்து ஏதாவது லோன் வாங்கியிருக்காங்க அண்டி அதை வந்து கட்ட முடியாமல் போகுது அப்படிங்கிற பிரச்சனையில் இந்த லேண்ட் ஓனரை வந்து சூவ் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தில் தான் இவங்க சிக்னேச்சர் போடாமல் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி சேலஞ்ச் இந்த மாதிரி டெனன் ஃபார்மர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்டை அவங்களால் அவைல் பண்ண முடியாததுக்கான காரணம் சொல்லியிருக்காங்க அட் லாஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி டெனன் ப்ராப்ளமும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் இந்தியாவில் இந்த டெனன்சி அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிற ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ்க்கு பெனிஃபிட் கிடைக்க பரல அப்படின்னா ஜிடிபி வந்து அக்ரிகல்ச்சரை பொறுத்தவரை இன்க்ரீஸ் ஆகாது அண்ட் ஃபுட் கிரெயின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ இந்த ரீசனால் நம்ம டெனன் ஃபார்மர்ஸி வந்து முக்கியமாக கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து பண்ணித்தரணும் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சைனா வந்து அவங்களோட மிலிட்ரி டிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க இல்லையா அதனால் என்ன அப்படின்னா நிறைய ரீஜனில் அவங்களோட மிலிட்ரி டிஃபென்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க என்னென்னா ஏர் டிஃபென்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஜோன் அப்படிங்கிற இடத்த வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஈஸ்ட் சைனா ஈஸ்ட் சைனா சீ கிட்டே அண்டு சவுத் சைனா சீல இருக்கக்கூடிய நிறைய ஐலாண்ட்ஸ் வந்து ரெக்லமேஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மிலிட்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்ம இந்தியாலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பார்டர் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லையும் அவங்களோட பில்டிங்கை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்தியாவுக்கும் ஒன் ஆஃப் தி இஷ்யூ நம்ம வந்து ப்ராப்பராக பார்த்துக்கணும் அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னா இந்த சைனாவில் வந்து நிறைய இப்போ போராட்டங்களும் வித் இந்த கண்ட்ரி போயிட்டுருக்கு ஏன்னா கோவிட் வந்து ஒரு ரீஜனில் இருந்தாலுமே ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் ஒரு பர்சனுக்கு இருந்தாலுமே அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையும் டெஸ்ட் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறது அந்த மாதிரி நிறைய வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க உள்ளூரில் அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போராட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒருத்தர் கொரோனா வந்தாலும் இப்படி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுறீங்க எங்களால் வீ வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடில ஸோ பிகாஸ் அவங்க வெளியே போய் ஏர்ன் பண்ணும் இல்லையா அப்போ தானே சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித் இந்த கண்ட்ரி அவங்களுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் வந்துட்டுருக்கு ஸோ சைனா வந்து டிஃபென்ஸில் என்ன தான் ஒர்க் பண்ணாலுமே அவங்கள வித் இந்த கண்ட்ரி பீஸ்ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து பெரிய அளவில் வெற்றி பெறாது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா வந்து அந்த போராட்டத்தில் மக்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவர் அதிபர் வந்து பதவி விலகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த போராட்டம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பீ
அந்த நேஷ்னல் இன்ட்ரன்ஸ் கண்டென்ட் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகியிருக்குன்னா ஒரு முக்கியமான செவன் டாபிக்ஸ் ஸோ எயிட் டாபிக்ஸில் எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்பெட் ஆஃப் லிட்ரஸி இப்போ இந்த ஆர்எஸ் டிவிக்கும் நம்ம புதிய தலைமுறை டிவிக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு சேனல்ஸோடு அவங்களோட பிரின்ஸிபல்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான பிரின்ஸிபல்ஸாக இருந்தாலுமே சரி டெய்லி வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து எல்லா சேனல்ஸ்லையும் கொண்டு வரணும் ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை பார்த்திங்கன்னா அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஜான்வரி ஒன்லேருந்து எஃபெக்ட்டுக்கு வரலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து முத்ரா யோஜனா ஸோ முத்ரா அப்படின்னா மைக்ரோ யூனிட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரீஃபினான்ஸ் ஏஜென்சி லிமிடெட் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய மைக்ரோ யூனிட்ஸ்க்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ ரீஃபினான்சிங் ஒர்க்கும் இவங்க பார்ப்பாங்க பேங்க்ஸ்க்கு எம்எஃப்ஐஸ் அண்ட் என்பிஎஃப்சிஸ் இவங்களுக்குலாம் அந்த இருக்கக்கூடிய பத்து லட்சம் வரைக்கும் மைக்ரோ யூனிட்ஸ்க்கு லோன் கொடுக்குறதுக்காக சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு மூணு கேட்டகரி இருக்குது சிஷு கிஷோர் அண்ட் தருண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த சிஷ்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இனிஷியல் ஸ்டார்ட் அப் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு வந்து அப் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் லோன் தருது அண்ட் கிஷோர் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் லேக் லோன் அண்ட் அல்டிமேட்லி பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் இருப்பாங்களே ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் லேக் டு டென் லேக் அமௌண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து அந்த முத்ரா லோன் கீழே வரும் இதுக்கான முக்கியமான பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் அண்ட் அதர் சர்வீஸ் செக்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் மைக்ரோ யூனிட்ஸ்க்கான எக்யூப்மெண்ட் ஃபினான்சிங் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள் லோன்ஸ் வந்து கமர்ஷியல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்கான அமௌண்ட் தரது அப்புறம் அக்ரி அலைடு நான் ஃபார்ம் இன்கம் ஜென்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபிசிகல்ச்சர் பீ கீப்பிங் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் மஷ்ரூம் க்ரோயிங் இதெல்லாம் அந்த அக்ரிகல்ச்சரோட அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இதுக்கான லோனும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முத்ரா யோஜனா கீழே வாங்கிக்குவாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளூ பகிங் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஆர்டிகல் சைபர் கிரைம் பொறுத்த வரையும் ஏன்னா இது நமக்கு வந்து டே டு டே பேசிஸ்லேயே வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளூ பகிங் அப்படின்னா என்னென்னா ப்ளூடூத் இருக்குது இல்லையா அதன் மூலயமா வரக்கூடிய இந்த ஹேக்கிங்கை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்சன் தான் ஹேக்கராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மூணு பேர் வந்து இந்த பர்டிகுலர் டொமைனில் இருக்காங்க ஒரு டென் மீட்டர் ரேடியஸ்க்குள்ளே இருக்காங்க ஆனால் இவருடைய ப்ளூடூத் வந்து எந்த டிவைஸ் கூட வேணாலும் ஆன் ஆகியிருந்தால் ஃபேர் ஆகிரும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இருந்துச்சுன்னா தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி இந்த ஹேக்கர் வந்து இந்த ப்ளூடூத் கனெக்ஷனை யூஸ் பண்ணி இவங்களை ஹேக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ப்ளூ பகிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஹேக்கிங் தட் லெட்ஸ் அட்டாக்கஸ் ஆக்சஸ் அ டிவைஸ் த்ரூ இட்ஸ் டிஸ்கவரபிள் ப்ளூடூத் கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ இவங்க வந்து ப்ளூ பக் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பர்டிகுலர் டிவைஸை அந்த டிவைஸில் இருக்கக்கூடிய கால்ஸ் அண்ட் மெசேஜஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்களால் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து இந்த ப்ளூடூத் மூலயமா பண்ணக்கூடிய இந்த ஹேக்கிங்கை ப்ளூ பகிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அட் ப்ரெசென்ட் இது ஒரு டென் மீட்டர்ஸ் ரேடியஸ்க்குள்ளே மட்டும்தான் இந்த ஹேக்கிங் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஆனால் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி விபிஎன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க இன்னும் பெரிய ரேஞ்சில் இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணலாம் ப்ளூ பகிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ளூ பகிங்கை நம்ம எப்படிலாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஒன் நம்ம ப்ளூடூத் வந்து கனெக்ஷனில் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு தேவையில்லைங்கிற பட்சத்தில் அதை வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும் அண்ட் செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சாஃப்ட்வேர்ஸை ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பப்ளிக் வைஃபை அண்ட் தென் பப்ளிக் விபிஎன் அதெல்லாம் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது நமக்கு தேவைன்னா நம்மளோடதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் பப்ளிக்கில் வந்து ஃப்ரீ வைஃபை அந்த மாதிரிலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டுலாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம அந்த பேடு டிவைசஸ் கூட மட்டும் தான் ப்ளூடூத் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஃபோனில் வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளூ பக்கிங்லேருந்து தவிர்க்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம எப்படி இந்த ப்ளூ பகிங் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ நம்மளோட ப்ளூடூத் வந்து கனெக்ட் அண்ட் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு நம்ம எதுவுமே பண்ணலானோ கனெக்ஷன் டிஷன் டிஸ்கனெக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வி கேன் ஃபைண்ட் தட் இட் இஸ் ப்ளூ பக்ட் அண்ட் செகண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின